Dieses Team hat den 19. Platz auf der Rangkampfleiter letzte Saison geholt. Mit Doppelsonne quasi. Und wir werden das bestimmt auch nochmal auf der Rangkampfleiter testen. Ich wollte heute das Ganze aber mal im Best of Free testen. Deswegen habe ich das Team einfach mal in-game, äh, nicht in-game, auf Showdown mir gemacht, ready gemacht. Die Spreads sind tatsächlich relativ lahm, muss man sagen. Also es ist so sehr viel 252, wobei ich Full HP sehr spannend finde. Hier auch 252, 252, alles für mich 252. Ja, das ist schon ein bisschen krass, dass so ein, ja, relativ <lacht> von den Spreads her nicht aufwendiges Team eben so gut performt hat. Wir wissen natürlich jetzt nicht die genauen Stats, Wins und Niederlagen und so weiter und so fort, äh, aber ich würde trotzdem das einmal Koraidon plus Kurtel testen wollen, weil das generell ein Konzept ist, was schon ja länger, ich gehe mal jetzt mich kurz mal an, äh, länger herumgeistert, auch in meinem Kopf und auch schon mir gesagt wurde, hey, könnte man nicht Doppelsonne ausprobieren, so Kurtel plus ähm, ja, Koraidon halt. An sich finde ich die Idee nicht so schlecht, natürlich auch gegen Pilippa, aber ich bin mir halt unsicher, ob das wirklich so gut am Ende ist. Deswegen werden wir es jetzt einfach mal testen auf der Best of Free Ladder. Ich habe länger nicht gespielt, ich bin dementsprechend ein bisschen runtergefallen, weil ja so Decay passiert über Zeit. Äh, aber mal schauen. Wir spielen jetzt, sind jetzt glaube ich so 1400 am Bereich. Ne, oh, ich bin auf Best of One gegangen. Ja, okay. Äh, ich muss kurz nochmal das Best of One hier gewinnen. Okay, das bekommen wir schon hin. Hm. Mm. Das ist interessant, ein Pike hier. Ja. ja, dann gewinnen wir einmal kurz ein Best of One, hoffentlich. Der ist auch auf Trick Room ausgelegt, das heißt, Kurdel könnte gut sein. Ich würde, glaube ich, einfach mal Raging Bolt Koraidon hier leaden. Dann Kurdel in the Bag und vielleicht einfach Juju mitnehmen. Why not? Äh, hatte ich einen Remix, was geht? Koraidon Teams sind manchmal echt schwierig, aber ich liebe dieses Pokémon. Ich werde auch großer Fan von Koraidon. Das Problem ist halt, an Koraidon dass äh, Pilipa existiert. Das sage ich halt immer wieder. Pilipa macht dieses Pokémon halt automatisch schlechter. Weil das ist halt ein Pokémon, was du für free reinwechseln kannst, quasi in die Sonne. Und das macht es halt schon, ja, schwächer leider. Ich spiele gerade Pokémon Fire Ash. Man spielt halt den Anime als Ash nach. Und meine Güte hat der Boy keine Ahnung vom Typenvorteil. Ja, das waren andere Zeiten, ne? So. Heutzutage weiß er das natürlich. Nee, damals war es halt, ach so, im Anime... Aber verstehe ich schon irgendwie so. Da gehen wir einfach auf einen Terrifier Flare Blitz und T-Bolt, so Double Target mäßig einfach in den Slot. Why not? Weil, genau, er könnte nämlich Terra kristallisieren. Holt einen Reflektor raus dafür, dass es resisted ist und der Reflektor ist. Aber krass, dass T-Bolt nicht ausreicht. Das ist ein bisschen schade. Aber das Gute ist, dass wir den auf jeden Fall KO'n können. Die Frage ist natürlich, ja, ich glaube, ich werde einfach Kollisionskurs und T-Bolt in den Slot einsetzen. Er kann natürlich sowas machen mit einem Tag, aber was macht Sableye mir? Kann mir nicht so viele Faxen machen. Äh, V-Play, das ist erstmal okay. Ja, dann würde ich jetzt hier... Ich habe halt ein bisschen Angst, dass er Verzögerung einsetzt. Aber komm, wir gehen einfach mal sogar auf Thunderclap dann einfach. Ah, es kommt Farigira rein. Das finde ich jetzt spannend, <lacht> dass Farigira da reinkommt. Und Light, Light Clay, Sableye droppt trotzdem. Ähm... Kopfschmerzen, Nerven sitzt aktuell falsch. Aber in der Kita sind die Tische halt niedriger und deswegen habe ich die Arme so. Oh, so habe ich vorne übelst verspannten Schultern. Ah, das ist richtig unangenehm. Das ist echt sehr unangenehm. Dann hoffe ich einfach mal, dass das schnell besser wird. So. Ich würde einfach mal einen Double Target hier reinballern. Wenn er jetzt hier einen Trick Room rausholt, dann bin ich auch fein damit. Aber ja, einfach Damage auf Pike hier bekommen. Weil. Da ist halt nur noch ein 10% Glass Trier und ein Fariraf. Okay, wir sind auch schneller als das Pike interessanterweise. Und wir sind... Äh, der ist ja komplett lahm gewings. Okay, gut, dann haben wir jetzt einmal Best of One gespielt, um uns quasi warm zu spielen. Jetzt gehen wir mal in Rack G Best of Three mit dem Team rein. Das, was wir eigentlich zocken wollen. Weshalb ich überhaupt hier zocke und nicht auf der rangkampf -Ladder. Weil das ist halt eine bessere Übung für die Weltmeisterschaften. Ich finde, rangkampf kann man auch gut machen, weil es halt weil du innerhalb von kurzer Zeit sehr viel halt spielst. Und ich finde das halt eigentlich dafür ganz praktisch, dann sozusagen auch mal, ja, einfach ein bisschen auf der äh, Rank Ladder zu laddern. So, wo sind wir jetzt gerade? 1421. Pilippa wurde beschworen. Ja, perfekt. Wir wollen ja genau gegen sowas spielen, ne? Wobei das schon ein sehr weirdes Team ist, ich bin ehrlich. Ähm Boah. Ich würde hier vielleicht mal mit Juju und Kurte leaden, oder? Könnten noch ein, wir haben halt Sonntag eh 
manuell nochmal auf Elfhuhn, was ganz spannend ist. Also es gibt sehr viele Optionen, diese Sonne rauszubekommen. Das größte Problem ist halt, dass man Miraidon nicht wanted KO. Das nervt mich immer so ein bisschen mit Koraidon. Deswegen habe ich auch ein Bandit Koraidon getestet. Das kann ich vielleicht gleich mal ganz kurz zeigen. Aber das Team ist es, glaube ich, auch leider nicht. Spielst du noch Kamesin oder Purpur online? Also ich spiele noch relativ viel im Rangkampf. Ähm, also auch auf meinen Kanälen und so, da kommt relativ viel Rangkampf-Content. Ja, ich weiß nicht genau, was wir dagegen machen sollen, bin ich ehrlich. Also... Ich glaube, wir müssen da schon auf Ladamane gehen. Könnten wir Kurtel rein, Koraidon rein. Da ist kein Rückenwind mit Priorität drauf. Das ist, glaube ich, ganz gut für uns. Und ich glaube, zu guter Letzt packen wir noch Furienblitz rein. Okay, Grimmsnarl ist da. Da ist keine Donnerwelle. Das ist auf jeden Fall wichtig. Hm. Der kann natürlich jetzt hier einfach auf Terra Fee gehen. Das ist so ein bisschen das Problem. Hm. Ich würde einfach mal Helping Hand Moonblast einsetzen. Wobei, dann müssen wir auch schon Terra Fairy gehen, oder? Aber da geht wahrscheinlich dann eh... Nee, ich glaube, wir machen Moonblast und... Hm. So, einfach mal Erup Eruption. Äh, Scary Face. Oh, das habe ich gar nicht äh, wahrgenommen, dass er Scary Face hatte. Ja, okay, das ist natürlich ein kleines Problem. <lacht> da bin ich ehrlich. Da muss ich drauf achten. Weil ich habe so keine Donnerwelle gesehen und war so, ja, okay, hat er keine Form von Speed Control. Aber das Gute ist, der hat sich auf Electro Drift gelockt. Das bedeutet, wir können jetzt hier in Furienblitz gehen. Der kann halt immer noch Terra Fee gehen, was ein bisschen problematisch ist. Aber ja, Miraidon ist schon auf jeden Fall ein Problem für dieses Team hier direkt. Ich glaube, da bräuchte man schon Elfun wahrscheinlich. Hm. Ich habe halt ein bisschen Angst vor Terra Fee, aber ich gehe trotzdem mal auf Draco Meteor und Protect. Ja, da kommt Terra Fee. Ich war kurz davor, T-Bolt einfach zu drücken, weil ich glaube, T-Bolt KO'd sogar. Okay, da kommt Pilippa rein. Yo. Und Electro Drift in Torkoal. Ja, ich würde einfach mal... Terra, na nicht Terra Elektro, einfach Donnerblitz und Koraidon Switch. Ich glaube, das ist fein. So, das heißt, wir haben den Special Attack Boost, da kommt der Electro Drift, das macht so viel Schaden auf Koraidon. Wir kommen Donnerblitz raus, der reicht ganz knapp nicht aus und Orkane Mist zum Glück. Ist ja jetzt eine 50% Chance zu treffen. So, und hier können wir in der Theorie den Slot mal Thunder klappen. Wir drücken da mal Collision-Kurs rein. Krass, da kommt ein Tailwind raus. Okay, ja. Das war leider dann ein bisschen doof. Dann hätte ich auch einfach da Ding ins einsetzen können. Hm. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Ja, ich muss da schon fast T-Klappen. Ich würde damit tatsächlich mal Terra Fire Eruption hier drücken. Weil ich glaube nicht, dass ich die Terra auf meinem Furienblitz brauche. Und falls er da irgendwas anderes eingewechselt hätte, so ist Bau Jan jetzt drin. Wir könnten den halt Thunder klappen. Der wird halt White Garden. Ich würde tatsächlich mal das so machen. Das könnte. Dafür sorgen, okay, Icicle lebe ich leider nicht, weil ich keine HP, äh, also nicht, also beziehungsweise gar kein Bulk Investment habe. Ja, das war dann, glaube ich, meine einzige Hoffnung hier, aber ist okay, dann müssen wir jetzt in Game 2 machen mit Fake Tears. Ähm, also mit, mit der Info, dass wir nicht, äh, dass dann nicht Fake Tears drauf ist, sondern, wie heißt die Attacke? Scary Face, genau. Hm, habe ich heute gesehen, sehr schöne Clips, ich meine eigentlich heute, aha. Da, ob ich heute, kann sie purpur, äh, heute werde ich eher auf der Leather spielen. Einfach, weil ich ein bisschen Best of Free Practice, Practice bekommen möchte. Practice vor allem. Okay, das hat schon mal nicht mit Kurdel plus Koraidon gut, gut geklappt, bin ich ehrlich. Mhm. Ja, das ist schon nicht so easy. Ich bin da ehrlich. So, wie machen wir das denn am besten? Könnten halt damit irgendwie leaden. Dann Koraidon Back und Fuhlenblitz oder Flatterhaar. Ich würde tatsächlich mal Flatterhaar nehmen. 
Wobei ich da ein bisschen mit Vor- und Umschutz aufpassen muss. Also ich darf mich nicht so einen Zauberschein locken. Okay. Ich glaube, ich würde einfach mal Sunny Day Heatwave drücken. Das heißt halt der Play, ne? Ist die Frage. Ist es der Play, direkt den hier aufzugeben? Könnten auch Moonblast plus Heatwave drücken. Okay, es kommt sogar ein Parting Shot, interessanterweise. Okay. Interessant, interessant. Pilipper kommt straight rein. Und wir kommen in Burn. Spannend. Und Chiu droppt direkt. Ja, das ist echt unangenehm, gegen Miraidon zu spielen. Mit dem Team. Also ich habe schon mit Kyraidon gegen äh, Miraidon -Team Teams gespielt. Und das war auf jeden Fall angenehmer als das hier. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Schon ein bisschen scary jetzt hier wegen White Guard, ne? Können aber auch einfach Moonblast, Terra Fairy Moonblast hier drücken. Ja, why not? Klappt das schon okay? Okay, er geht hier auf Scary Face. Mhm. Und wir sind immer noch schneller. Top. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Das bei Kamen sie in ein Lieblingsteam wie GC. Nee, ein Lieblingsteam habe ich aktuell nicht. Wenn ich ein Lieblingsteam hätte, dann wäre das wahrscheinlich das Team, was ich zu den Weltmeisterschaften bringe. Aber das habe ich leider noch nicht. Das ist leider ein wenig das Problem, nicht? Ich würde, glaube ich, einmal Moonblast hier drücken, um Grimstone schon mal wegzubekommen und Koraidon hier reinwerfen. Könnten wir gleich Tailwind und uns dann auf Dazzling Gleam oder so locken. So, da kommt Terra Fairy, Fake Tears, ist mir egal. Und Dazzling Gleam, tschüss Koraidon, war schön mit dir. <lacht> so, jetzt können wir... Ja, das wird nicht funktionieren. Ähm, Tailwind, nee, nee, nee. Ja, damit, also ich bin schon nicht mit diesem Team so zufrieden, bin ich ehrlich. Also Pilipa ist ein Problem, wie immer. Miraidon ist richtig nervig. Also kann man bestimmt besser spielen, aber ich habe gerade noch irgendwie keinen Gameplan vom geistigen Auge. Ähm, ich glaube, Eisige Crash Miss ist tatsächlich mein Play, für den ich gehen muss. Aber er misst nicht. Schade. <lacht> ja, wir können nicht mal ankommen. Schade, schade. Musste ich überhaupt dort Tailwinden? Hätte ich da Moonblast der Sing lieben drücken können? Nee, ich glaube, dann hätte ich auch verloren, oder? Hätte ich verloren? Warte mal ganz kurz. Moonblast, Dazzling Gleam, er geht auf Eisige Crash, ja, aber ich bin ja langsam mit Elfhuhn, das heißt, er bekommt immer den KO und Miraidon KO'd mich dann, weil ich KO'd den nicht mit Dazzling Gleam, nee, das war schon richtig, ich muss auf den äh, Eisige Crash Miss hoffen. So, ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz eine Sache, die ganz praktisch ist, wenn man jetzt so laddert, wieso es auch praktisch ist, auf der Showdown Ladder hier zu, äh, zu sein. Tenebula Tipp soll eingeführt werden, das wird alles verändern, ja. Das wünscht sich zumindest Timo. So, ich zeige euch einmal etwas. Und zwar ist das dieses Tool hier. Passers 5.0. Ähm, um das zu benutzen, muss man sich eine Kopie erstellen. Das heißt, ja, einfach, keine Ahnung, Koraidon für Worlds. Nehmen wir es jetzt einfach mal. Wir erstellen diese Kopie. Dann lädt das ein bisschen. Bah, so lange können wir mal jetzt hier gucken, ob wir, also ich kann euch ja mal das Team zeigen, was ich auch, was ich auch kurz gekocht habe. Also das hier, da habe ich einmal ganz kurz ein Team gekocht gehabt. Also das hatte ich auch tatsächlich komplett selber jetzt gebaut gehabt, also ohne jetzt krass äh, ausgefeilte Spreads oder so. Ist ganz witzige Idee, kann ich euch gleich mal vorstellen. So, aber hier auf jeden Fall müsst ihr dann zu Verlauben drücken, da wo meine Facecam ist, stand das. So, und dann könnt ihr halt eine Pace da reinpacken. In dem Fall packen wir zum Beispiel mal die Poke-Pace von dem kurdel team hier rein. Ähm, ja, Upload to Poke-Pace, zack. So, und dann packen wir das hier einmal rein. Und dann müssen wir hier noch den Namen Presnel-P eingeben. Man kann sein, dass man die Seite noch aktualisieren muss, genau. Und jetzt kann man Replace da einfügen. Jetzt habe ich halt die Replace schon geschlossen von vorhin. 
oder? Ja. Aber das kann ich euch gleich einmal zeigen, was der genau macht nach diesem Match, weil das ist tatsächlich ganz praktisch. Naja, ich möchte wahrscheinlich halt Koraidon nehmen, auch wenn Koraidon... Also ich sag mal so, Koraidon zu nutzen auf den Worlds ist eigentlich automatisch, sich schon ein kleines Handicap zu geben, weil es gibt bessere Restricteds. Aber ich finde, Koraidon also bringt mir am meisten Spaß und ich glaube mal, also Koraidon, es gibt noch nicht das perfekte Koraidon-Team. Vielleicht gibt es das nicht, das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, da ist irgendwo eine Lösung für Koraidon. Und eine Idee war tatsächlich Choice Banded Koraidon. Das Ganze mit Choice Scarf and Eye Lape pairen. Äh, das ist aber gegen zwei Protects halt ein bisschen schwierig. Aber es ist halt gegen so Carex Ice Teams, dachte ich ganz cool. Weil es da gegen ganz, äh, relativ viele Leads gut steht. Turns out ist trotzdem nicht so optimal. Also, ich habe es getestet. Es ist ganz witzig, aber das war es dann auch. Ähm, gegen das Team könnte es tatsächlich relativ gut sein. Wir sehen nämlich, äh, wir sehen Rain Dance of Tornadoes, das ist ein bisschen blöd. Mm -mm. Ja, und ich würde zu guter Letzt, glaube ich. Wobei, wir können auch mit Fariga auf Ursa Luna Blutmund gehen, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir das. Damit lieden können wir eigentlich nicht. Ne, ich würde erstmal tatsächlich mit dem Annihilate Raging Bolt gehen. Koraidon Back und dann Chenpa und dann Fariga auf Ursa Luna Blutmund in Game 2. Okay, das ist natürlich ein sehr interessanter Lied jetzt hier direkt. Aha, okay. Da kann hier Terra Ghost gehen. Solche Faxen machen. Ja. Ich würde einfach mal U-Turn und T-Bolt hier drücken. Könnte auch protecten, ne? Vielleicht U-Turn ich dann einfach mal den hier und T-Bolte den Slot mal. Okay, Magma geht tatsächlich auf Terra Geist für Final Gambit. Das ist fein. Aber darauf äh, falle ich jetzt nicht rein. So, das heißt, wir gehen mal in Bao Jian jetzt rein. So, T-Bolt macht Solid Damage. Ja, dann würde ich glaube ich einfach mal Terra Electro Thunderbolt drücken, Icicle Crash, Crit, bitte kein Flinch, das wäre ganz cool. Okay, sehr gut, kein Flinch. So, jetzt kann natürlich Sucker Punch Shenanigans machen. Aber ich glaube... Wir haben glaube ich hier einen Winning... Path oder nicht. Der kann hier Sucker punchen. Da, da, da. Der kann. Ah, es ist so ganz unangenehm gerade. Hm. Ich bin halt auch Adamant, das heißt, der könnte schneller sein. Switch hier eine Nylab raus. Okay, Sucker Punch. Abgefangen, sehr gut. Surging Strikes kommt raus. Okay, und mich nicht sehr gut. So, da ist Summer Center. Jetzt können wir hier in der Theorie... Dadurch, dass der Terra schon weg hat, sind wir in einer relativ soliden Position. Ähm ja, in wen Final Gambit wir hier halt, ist die Frage, ne? Ich würde einfach mal Sacred Sword Final Gambit hier drücken. Ja, sehr gut. So, mal Center direkt weg. Perfekt. Und jetzt können wir einfach Raging Bolt gehen. Und gewinnen das Game. Es musste nicht mal das Bandit Koraidon rauskommen, aber das hätte ja auch sehr viel Spaß gehabt. So, und jetzt könnten wir tatsächlich mal mit Farigiraf in Nihilate gehen. Blood Moon in the Bag. Weil ich finde die Idee halt mit Farigiraf in Nihilate Blood Moon auch nicht so schlecht. Ne? Du kommst halt potenziell in ein KO. Es ist halt, verliert so ein bisschen halt gegen Spotlight... Robustheit-Pokémon wie Ogapon. Also es gibt nur dieses eine Spotlight-Robustheit-Pokémon. Ähm, dagegen habe ich halt gegen Konospa gespielt. Also die Idee finde ich nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob die Umsetzung so gut ist. Oder ob die Idee vielleicht doch einfach zum Scheitern verurteilt ist. Das kann natürlich auch sein. So, und ich glaube, wir bringen da noch Fugel Blitz in dem Matchup mit. So, Baujan Summer Center, straight up im Lead. Ja, ich glaube, da würde ich dann einfach mal auf Trick Room gehen. Final Gambit hier. Hm, oder? Ne, ich mach mal Trick Room, U-Turn. Ja, weil Tech war da relativ offensichtlich. Kommen wir Mogelheap äh, 
Animal Heap. Dann kommen wir den Focus Code angechippt. So. Ist ein bisschen risky, jetzt hier in den Icicle Crash oder Saluna rein zu switchen, bin ich ehrlich. Aber ich glaube eher, dass der Bizarro mit Attacker hier angegriffen wird. Perfekt. Throw Chop. Bei Coraidon hat man auch kaum Möglichkeiten, beide Pokémon anzugreifen. Dampfwalz und Beidseite sind auch nicht so stark. Nee, genau, das ist auf jeden Fall. Also, Miraidon ist halt derjenige, der quasi direkteren Burst Damage hat. Also schon gefährlicher auf Anhieb ist. So, oh, ja, stimmt, ich kann nicht mehr Psychic Neues einsetzen. Sehr spannend. Ähm ich würde einfach mal da Earth Power einsetzen, um Sommer Center direkt wegzubekommen. Oh, der Double Protect, interesting. Ja, das heißt, wir bekommen Summer Center nicht mal weg. Krass. Aber das heißt, wir können jetzt Helping Hand. Hat er White Guard? Der hat White Guard, aber kommen wir riskieren es mal. Ah, das war leider wack, dass ich das gemacht habe. Ja, Foul Play jetzt auch gemacht. Das war eigentlich voll wack, was ich da gemacht habe, aber egal. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Da habe ich auch nicht meinen Trick Room gestallt. Ich glaube aber, dass der Trick Room immer noch reicht, weil ich halt einen Turn habe. Außer da kommt jetzt ein Double Protect. Das Gute ist, Magma sollte ich weghauen können mit Blood Moon. Okay, Urshifu kommt rein. Smart. Ja, das war leider nicht so super duper. Ich würde, glaube ich, einfach mal Trick Room Hyper Voice drücken, weil wenn er jetzt hier mich den Trick... Also kann nur einen halt hier weghauen, ne? Ich glaube, Flammenwurf KO'd Ursa Luna nicht. Follow me und Surging Strikes, okay. 15%, das ist leider genügend Damage. Dafür bekommen wir jetzt hier den Bro weg. Ähm, dann können wir in Nylab gehen. Der hat gerade Follow Meat, ne? Ich würde einfach mal Shadow Clown, I guess. Ah, oder? Wir müssen eigentlich nur den da wegbekommen. Ja, ich glaube, das ist okay. So, was macht Magma hier? Er geht auf Will-O-Wisp, das ist fein. Schallwelle KO'd Magma, das heißt, jetzt können wir einfach das plus das drücken und dann haben wir noch Thunderclap in der Bag. So, hat auf jeden Fall gegen das Team jetzt geklappt, aber es ist ja jetzt nicht automatisch dadurch ein gutes Team. Äh, nur weil es jetzt hier gegen klappt. Oder, warte mal, äh, Shadow Claw. Ja, ich kann schon Thunderclap, das ist schon okay. Weil Sucker Punch mich nicht, mich nicht kehrt. So, jetzt kann ich euch das einmal zeigen, das Tool hier. Und zwar packen wir das einmal hier rein. Zack. Und zack. So. Und dann sollte, wenn alles klappt, dann müssen wir es doch nochmal aktualisieren. Da ist es. Äh, ich passe ja auch viel an Teams. Wenn mir was Gutes gelingt, lasse ich es dich wissen. Macht das. Äh, danke dir. So, wir haben... Warte, hier ist nicht mein Team drin. Das ist noch nicht aktualisiert. Ah, ja, okay, ist jetzt auch hier ein anderes Team, aber egal. Naja, auf jeden Fall. Wobei es nicht egal, für, damit das hier funktioniert. Muss ich das einmal ganz kurz hier reinmachen. So, genau. Einmal aktualisieren. Und dann zeige ich euch einmal den Zauber dieses Tools. So, und zwar steht dann hier Game by Game quasi, was wir gespielt haben. Also zum Beispiel meine Picks gegen seine Pokémon und so weiter und so fort, was der Gegner halt genommen hat, was Terra kristallisiert hat und so weiter und so fort. Auch die Elo steht hier nochmal. Und dann hat man halt quasi, kann man hier auch noch Batch Notes machen und so. Einzelne Matches äh, stehen sozusagen dann nochmal separat. Aber das Coole ist, wenn du halt ganz viele Stats hast, siehst du hier die Usage, Usage Stats. Das heißt, du schaust, welches Pokémon dir quasi am meisten Games gewonnen hat und so weiter und so fort. Äh, was am meisten terrat, was die besten Leads bei dir sind sozusagen, also was die höchste Winrate hat äh, und alles drum und dran. Also das rechnet dann quasi alles zusammen. Dann gibt es halt noch Matchup-Sets, so gegen welche Matchups du zum Beispiel gut stehst, gegen welche du schlecht stehst und so weiter und so fort. Das ist halt sehr, sehr gut, umso mehr Matches du machst. Und dann siehst du halt hier auch noch, wie oft du welchen Move geused hast. Einfach um auch vielleicht zu sehen, es gibt vielleicht eine Attacke, die ich einfach nullmal in 100 Kämpfen eingesetzt habe. Vielleicht sollte ich das switchen. 
Und das ist auf jeden Fall ja, ein sehr, sehr cooles Ding. Hier FAQ Contact, Bauer Dead, VGC. Schaut da gerne vorbei, lasst da gerne ein Follow da. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Tool. Auf jeden Fall cool. Ja, deswegen, das ist gerade halt das Ding. Ne? Ich, ich struggle hier gerade, was ich halt für Teams testen soll, ich hab, äh, beziehungsweise nutzen soll. Ich habe noch das Team hier. Kann ich auch immer ganz so zeigen. Jetzt zeigen, machen wir einfach mal kurz jedes Kodel, äh, jedes Koridon team hier durch. Ich muss noch kurz Regulation G reinpacken. Auch das ist sehr wild. Das ist auch irgendwie 24. oder so auf der Rank Ladder geworden. Und das ist von den Investments und Stats teilweise sehr interessant. Also es ist quasi sehr auf Bizarraum ausgelegt. Ich fand die Idee war cool. Ich fand sowohl Regi Drago als auch Hisuya Kani ganz cool. Das ist tatsächlich Eisenkugel Regi Drago, damit der Mizauer mal gut funktioniert. Jetzt spielen wir natürlich gegen ein sehr weirdes Team, muss man dazu sagen. Aber ein bisschen höher auf der Ladder. Mal schauen, ob wir das gewinnen können. Wir haben auf jeden Fall den Vorteil, dass der Trick Room hier ganz gut aussieht. Hm. Ich würde, glaube ich, hier einfach mal reingehen und ich werde mal ganz kurz hier den Track, glaube ich, switchen. So. Da gehen wir, glaube ich, mal mit Juju rein. Frage, äh, überlegt dank deiner letzten Videos zu Pokémon-Turnieren zu fahren. Die beiden großen in Stuttgart und Dortmund sind die mehrtägig. Da findet ihr alles an einem Tag statt. Na, Day One ist äh, am Samstag. Und wenn man sich für den Day 2 qualifiziert, das heißt 6, 2 oder besser geht, dann spielst du am Sonntag noch weiter. Also ich empfehle halt auf jeden Fall ja, auch das Wochenende dann einzuplanen. Also ich reise meistens freitags an. In dem Fall werden wir freitags wahrscheinlich auch wieder vorm Turnier Fußball spielen mit der Community in der Soccerhalle. Da werde ich äh, was aus, also werde ich halt einen Platz mieten und dann gehen wir dahin so und zocken ein bisschen. Ähm ich würde glaube ich tatsächlich einfach mal damit leaden. Wieso nicht? Ähm ja, oder halt, wir gehen da mit dem Bizarrum straight rein. Das ist schon alles ein bisschen weird und komisch. Ich bin ehrlich. Ich gehe mal hier mit rein. Also ich denke, ich habe es jetzt natürlich noch nicht irgendwie gebucht oder so, aber ich denke, wir werden es machen. Okay, also eintägig für mich, aber danke. Alles gut. Aber, ja gut, kann, man kann ja sich trotzdem, kann ja trotzdem vielleicht einen guten Tag erwischen oder so. Aber ich empfehle es auf jeden Fall, äh, auch so den Sonntag noch mitzunehmen. Einfach da noch vielleicht entspannt. Ein äh, bisschen in der Venue kann man noch äh, tatsächlich dann wahrscheinlich ein zweites Turnier spielen. So ein kleines mit season showdown beziehungsweise League Cups heißen die jetzt, werden wahrscheinlich auch wieder sein. Gehe ich mal von aus zumindest. Ähm, ja, wenn man sich nicht für den zweiten Tag qualifiziert. So, ich würde glaube ich einfach mal hier Snarl plus Kollisionskurs reindrücken. Ich muss aber glaube ich Terrafeuer dafür gehen. Okay, es hat leider nicht... Oh, Expanding Force macht viel zu viel Schaden. Äh, ich hatte gehofft, dass er nämlich Terra kristallisiert, weil er Angst vor Snarl hat. Ähm, beziehungsweise vor Finster Aura, aber anscheinend halt nicht, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber dann können wir jetzt hier auf Hitzewelle gehen. Hm, ich glaube, ich werfe den einfach ab. Okay, Dondoso kommt rein. Spannend. Mhm. Dondoso, also. Dead Body Press, Order Up, Heavy Slam. Ist ja ganz spannend. Ich glaube, dann gehen wir so an Flatter herein. Drück einfach mal Kollisionskurs. Second hier, Koraidon. Und dann gucken wir mal, was Sache ist. Da kommt ein Body Press, top. Da ist auf jeden Fall auch ein Heavy Slam drauf. Das, davon müssen wir ein bisschen aufpassen, aber wir haben halt Trick Room. Und ich würde dann straight und Raging Bolt gehen. Dann forcieren wir hier die Terra-Kristallisierung vielleicht. Da kommt der Heavy Slam. So, Moonblast. Thunderbolt. Und wir switchen raus direkt, glaube ich sogar. Weil ich sehe hier ein Protect kommen. Ja. Und dann können wir hier Nasty Plot drücken. Ja, wobei, ne, können wir nicht. Ich glaube, wir drücken einfach T-Bolt Heatwave. Okay. Das einzige Ding ist, wir haben zwar jetzt die Terra forciert. Okay, Order Up kommt da rein, ja perfekt. Dann können wir sogar... Ich 
Okay, warte mal, das ist Rufen von den Elite-Trainern nervt mich ein bisschen. <lacht> ähm, Genie of Heatwave und... Switchen und Koraidon. Okay. Weil der ist halt eh schneller als mein Raging Bolt. So, jetzt kommt da Whimsy rein. Jetzt können wir wieder Heatwave drücken. Der kann protecten, das ist aber fein. Äh, ja, das heißt, wir drücken einfach Heatwave und Collision-Kurs hier rein. So, Tatsugiri sollte sterben oder nicht? Das ist ein Kollisionskurs. Oh, der ist schneller. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das ist natürlich sehr schade. Ähm... Ja, gehen wir aber schon in den einfach und drücken Dazzle. Warte, wie schnell war mein Koraidon? 156. Ja, Flader sollte schnell sein. Im Trick Room. Ah, nee, wir sind nicht im Trick Room. Warte mal. Hm, hm. Ja, okay, warte kurz. Das ist natürlich ein bisschen problematic. Also, wir müssen in den hier gehen. Und Dark Pulse und Thunderclap drücken, weil der ist eh gespext. Korrekt, korrekt, ja. Ich muss leider oft heute aber noch sagen, dass du immer super sympathisch bist. Mach weiter so rein, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Das ist super lieb und danke fürs Vorbeischauen. Das ist sehr sweet. Ich hoffe, die machen das auch wirklich mit den, wieder mit den Cups am Tag 2. Gegen Ende der letzten Season hatten wir die nicht mehr, wodurch die Side-Events keine großen Teilnehmerzahlen hatten. Ich sag Loser-Mindset einfach Day 2 gehen, Yannick. Du spielst dieses Jahr Worlds. Also, Bro. Ah, Loser-Mindset ist jetzt ein bisschen übertrieben, ein bisschen Joke, aber... Einfach Day 2 gehen. Ne, ich finde auch an sich, es ist gut. Wobei, also ich persönlich, für mich, sind diese Day 2 Cups und so, ich finde das eigentlich voll wack. Es ist so richtig so Trostpflaster. Und eigentlich bringen die so, weil es halt Best of One ist, das ist halt leider nicht Best of Three. Mir bringen die halt leider tatsächlich nicht so viel Spaß. Ähm, weil das ist doch ein bisschen sehr random alles. Aber ich, also, ich muss halt einfach besser dann sein und Day 2 dann spielen. <lacht> Kein Joke, einfach einfach auf Butter gehen, der arme Janik. <lacht> Moin Felix. Ich glaube, Janik weiß, wie ich das meine. Ich meine eher in Bezug auf die anderen Teilnehmer und Neulinge. Ja, aber so wie du mir erst gesagt hast. Nee, also ich glaube auch, dass die es weiterhin machen. Deswegen habe ich es ja auch vorgeschlagen, weil gerade wenn man äh, das allererste Mal auf dem Turnier ist und dann sich denkt, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und so, äh, dafür ist es ja auch gut. Ich persönlich äh, bin kein Fan von. Ich dachte, weil du es jetzt erwähnt hast, so dass du dich sehr darüber freuen würdest, wenn die wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, was wir jetzt in diesem Game anders machen werden. Äh, ich glaube, wir machen das einfach mal so, I guess. Kannst du noch mal den Namen des Docs zeigen? Äh, kann ich sofort machen. Ich weiß, wie du das meinst. <lacht> so nämlich. Äh, so, warte. Und zwar ist es das hier. Passers. Also du kannst auf den Twitter-Accounts und von Bauer Dad VGC gehen. Und der, da ist es auch, glaube ich, verlinkt komplett oben angepinnt. So, da ist der direkt der Dozo Lied, interessanterweise. Mm -mm. Ich würde, glaube ich, einfach mal. Nasty Plot Flutter Main Switch, weil da war der Dozo Lied, äh, Switch relativ offensichtlich. So, Order Up sogar da rein. Ja, sehr entspannt. Top, top, top. Das ist ja supi. Gut. Ähm. Ja, der ist unaware, ne? Oh, boah, ich bin auch wack. Ich bin auch richtig, richtig wack, ne? Naja. Drücken wir mal Dark Pulse und gehen Full im Blitz, weil ich glaube eh, dass er eher Heavy Slam hier einsetzt. Jo. Top. Äh, dann würde ich nochmal. Ne, ich würde einfach Heatwave und Thunderbolt drücken. Body Press, das ist viel Schaden, muss man dann sagen. So, und Thunderclap hinterher. Zack, und das Chaos. Sehr nice. Top, top, top. Das ist doch schön. Hallöchen, Belex, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut, by the way. So, das Problem ist jetzt halt. Ich habe ja keinen Protect, also ist super nervig. Dass jetzt einfach Astral Barragen kann. Und das nervt ein wenig. Ähm. Yo. Okay, Indidi kommt rein. 
Drückt einfach mal Expanding Force und bekommt einen Double KO. Okay, entspannt. Ja, dann wird er jetzt hier Trick Room drücken, um meinen Trick Room zu reversen. Na klar, ich hoffe, dir und Koraidon auch. Ah, Bro, Koraidon und mir geht's gar nicht gut. Ich würde mir, mir doch so wünschen, dass es ihm gut gehen würde, aber leider geht's ihm überhaupt nicht gut. Schau doch an, was ich hier gerade teste. Das Team ist irgendwie auf der Rank Ladder, wie gesagt, Top 30 gegangen. Oh, das ist so weird, das Team. So, wie können wir da gegen Doe so ein bisschen besser Faxen machen? Hm. Ich muss auch, by the way, so weird spielen und so viele Predicts hier set richtig setzen, damit ich überhaupt hier eine Chance habe. Auch natürlich witzig. So. Und moin sind big, was geht? Willkommen zum Stream. Was machen wir denn jetzt hier? Coridon. Ist auch gar nicht so optimal alles, ne? Direkt halt Doso irgendwie zum Terra kristallisieren, forcieren. Ba, ba, da, 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 Ich glaube, Brigidrago muss es am Ende sein. Yep. Alle ich ein Powerpicker, was geht? So, da ist der gleiche Lied. Ah, schade, ich dachte, diesmal macht der Gegner was anderes. Das ist ja Quatschig. Das, da bin ich sehr schade. Da bin ich sehr schade, genau. Da bin ich sehr sad drum. Okay. Ich glaube, wir müssen direkt raus. Wir brauchen den Trick Room. Man könnte aber Order Up rein einsetzen, das wäre ganz quatschig. Okay, Heavy Slam tatsächlich. Spannend. Ja, okay, das ist super. Das ist sehr super. Dass er hier nicht geterrert hat. Jetzt haben wir Dazzling Gleam on board. Vier Runden Trick Room. Na, wir drücken hier direkt Dazzling Gleam. Könnte zwar so ein Mirror Code kommen, aber mit wäre ich fein. Dazzling Gleam plus. Ich glaube, wir drücken einfach T-Bolt in den Slot. Oh, der droppt direkt. Stark. So, Mirror Code. Kommt doch jetzt, wenn er auf Mirror Code geht, in Flutter Mana oder nicht. Und er geht auf Muddy Water. Kein Genauigkeitsdrop, das ist gut. Das heißt, wir können einfach jetzt Dragon Energy drücken und Thunderbolt. Und das ist ein gut Game. Aber, also es ist auch kein Team für Worlds. Also, wir haben zwar vielleicht auf der Ladder jemand, der gerade höher ist, geschlagen, aber das... Äh hat zwar saftig Punkte gegeben, aber das heißt halt gar nichts. Das hat es nix. Okay. Ja, genau. Dann kann man halt hier jetzt hier. Also wir haben jetzt zwar wieder ein anderes Team, aber prinzipiell ist das natürlich möglich. Also, wenn ihr verschiedene Teams testet, dann ist es natürlich nicht. So, also, wenn es halt komplett verschiedene sind, natürlich nicht so super. Wenn ihr jetzt so immer wieder ein paar Sachen ändert, dann ist es schon sehr gut. Ups, ja. So. Weil habt ihr halt hier die ganzen Stats und so weiter und so fort. Und dann seht ihr halt hier. Ah, okay, was ist hier schief gelaufen? Nein. Ähm, seht ihr halt hier die ganzen Informationen und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es halt, wie gesagt, ein bisschen weird, weil hier verschiedene Pokémon dabei sind. Aber ja. Also, das ist jetzt gerade mein Struggle. Ich teste gerade sehr viele Koraidon-Teams, wie man sehen kann. Und. Ich glaube halt. 
es, also ich, ich weiß nicht, es muss doch irgendwie das Optimalste geben. Das Ding ist halt wirklich, ich finde dieses Choice Bandit Corridor recht spannend, weil ich bin halt ein paar Kalks durchgegangen und deswegen, ähm, ich kann's euch das einmal, kann euch das einmal zeigen. Wenn wir jetzt einmal uns das anschauen, ne? Das Problem normalerweise ist, Miraidon, one hit ko uns halt immer. Draco, Meteor, Elektro-Drift, wenn wir Terra kristallisieren, dann ko uns immer noch Draco, Meteor. Also alles ein bisschen wack. Aber das Ding ist, wenn man Choice Bandit spielt, dann kann man auch direkt Close Combat spielen. Und du KO's halt jedes Miraidon. Selbst wenn du auf Minus 1 bist, kannst du mit Helping Hand das schon ausgleichen. Und das heißt so, selbst so Bedroher oder so von Fuego ist das halt, äh, ist halt fein. Das heißt, das ist halt sehr, sehr stark gegen Miraidon. Ähm, dann haben wir zum Beispiel Calyrex Ice Rider. Ihr wisst ja alle, der hat eine insane physische Verteidigung. So, Cross Combat, one hit und nicht. Flair wird jetzt natürlich schon, aber der wird natürlich Terra kristallisieren. Viele sind Terra Fire oder Water. Äh, so, ne? Das heißt, zum Beispiel geht jetzt Terra Fire. Ich hätte den Terra Typ nicht ändern müssen, aber egal. Aber zum Beispiel Helping Hand Close Combat, Chaot halt schon wieder. Das ist auch wieder stark, ne? Also, es ist auf jeden Fall gegen sowas halt nice. Calyrex Shadow Rider, natürlich. Kaon wird 10 mal mit Flare Blitz. Äh, Trapagos. Selbst wenn er jetzt hier in der Terra Panzer Form ist, das ist halt wild, ne? Der Kalk gegen ein. Das ist ja Resisted, der Angriff. Weil der ist ja bei 100%. Also, wenn wir jetzt sozusagen 99 machen würden, dann macht Close Combat Milliarden Damage. So, warte, wenn wir jetzt Collision Kurs noch zusätzlich spielen würden. Nee, warte, Close Combat ist immer noch stärker, weil das funktioniert ja nicht mit der Effektivität. Ja, ja, nee, nee, nee. Äh, aber einfach Helping Hand Close Combat KO'd einfach zu 6,3% ein Trapagos. Das ist halt wild, weil es ist quasi ein resisteter Angriff. Und Trapagos ist bulky, ne? Auch schon in der Form. So, das heißt, du hast solche Kayaks halt. Und was, also was, was ist defensiv? Was kommt da rein? Es, ich, ich würde jetzt sagen, so prinzipiell gar kein Pokémon. So, und dann habe ich halt auch überlegt, du kannst dann Wild Charge natürlich spielen für Pilipper. Wobei ich Wild Charge ist so ein Move, ja, dich darauf zu locken, ist ein bisschen wack manchmal. Aber es kann halt gut sein, wenn du Terras forciert hast und so Karai und raus und rein switcht. Und Wild Charge ist, glaube ich, auch so ein Team Sheet Pressure Move. Ähm, aber was ist halt wirklich gut dagegen? Keine Ahnung, ähm, wenn Kyogre rauskommt und Regen ra draußen ist, Close Combat, immer noch easy, also nicht easy one ko aber ist ein one ko wenn er natürlich full HP ist, dann brauchen wir halt wieder Helping Hand. Aber das ist halt schon, das sind schon nice Kalks, wenn man das mal so ein bisschen durchgeht, dass da eigentlich gefühlt nichts was nehmen kann. Wir können mal Farigiraf uns anschauen, äh, Farigiraf ist gerne mal auf plus 1 Verteidigung wegen Elektrosam, so das ist natürlich dann, der kann aber mal was nehmen. Aber die spielen ja nicht voll HP und so. Äh, und also keine Ahnung, irgendwie sowas spielen die dann. Ein bisschen weniger Dev. Ähm, dann sind wir auch wieder in der Chance hin zu Ocon mit 56,3%. Immerhin hast du dich schon ziemlich auf deinen Restricted Fe äh, für Worlds festgelegt. Ich struggle immer noch zwischen Carex, Ice und Kyogre, ja. Aber. Es gibt halt irgendwie nichts. Es gibt nicht so diese eine Ding, ne? Das ist so sad. Das ist so, so sad. Ich bin echt... Ich weiß es nicht. Also... Das sind jetzt Teams, die ich gerade getestet habe. Es gibt noch das Team hier auf der Ladder. Was relativ gut sein soll. Mit Venusaur, aber... Ich weiß nicht. Venusaur mit Sleep Powder. Ich finde Schlafpuder ist halt so ein unreliable Move. Das gefällt mir halt gar nicht. Wenn du darauf quasi gehen musst... Ja, und dann wird es schon schwieriger, ne? Du kannst natürlich das Juan Manuel Odorio Sola Team spielen, kann Visor Sunny Day und Moin, alle ich in Kusha, was geht? Ähm, nee. Ja, kann bestimmt Sunny Day. Also, wie gesagt, ich finde die Idee, fand ich halt gut. Und sie hat ja auch in dem einen Match gerade geklappt. Wir können ja gleich nochmal ein Match machen. Vielleicht fällt mir eine Option ein, wie ich das Team noch weiter verbessern kann. Ähm, da ist es. So. Hm. Genau, sonst kann man halt noch das Juan Manuel Adorio Sola Team spielen, das kann ich auch gleich nochmal zeigen. Aber es ist halt alles gerade ein Struggle, ne? Ja, wir spielen gegen, Cal äh, gegen Calyrex Ice. Das ist sogar das Team, was NAIC gewonnen hat. Perfekt. 1061. Also wir sogar 
Ein Gegner, der auf jeden Fall nicht so niedrig auf der Ladder ist. Das ist doch jetzt gute Practice hier für das Team. So, mein Gedanke war halt, dass du hier mit Faxen machen kannst. Problem ist, wobei, der hat nur zwei, nee, drei Protects hat der. Also Double Protects können da so ein bisschen mich hops nehmen. Ich würde trotzdem mal damit leaden und Chenpa und Raging Bolt mitnehmen. Dann gucken wir mal. So, da haben wir jetzt zum Beispiel den Lead, bei dem ich mir denken würde, ich glaube, der ist halt fein. So, ich KO den mit CC oder mit Terra Fire Flare Blitz, wenn er jetzt hier auf Terra Geist geht, wovon ich ausgehe. Und mit Final Gambit einfach den da. Ja. So, Final Gambit geht ins Nichts. Tschüss, Fuego. Ist eine coole Sache, ne? Funktioniert. Aber ist es das wirklich? So, jetzt kann der halt Fun erklären, was ein bisschen nervig ist. Jetzt wäre halt Farigiraf hier gut. Ich glaube, wir gehen ja tatsächlich voll und ganz auf den. Er kann ja eh nicht, stimmt, er kann eh nicht. Ich merke gerade, der kann ja gar nicht terrakristallisieren mehr. Ja. Dann tschüss Calyrex Eyes. Tschüss auch Annihilate. Alles droppt hier. So. Ja, und was ist das letzte Mon? Wahrscheinlich Pilipper. Wie immer. Ja, da ist doch Pilipper. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja, und da können wir jetzt einfach den in der Theorie Eis binnen. Hm. Ich würde, glaube ich, Tag machen, um den Tag rauszubaiten von Raging Bolt. Genau, genau, top. Und dann Thunderbolten wir und Eisbindern wir hier. Und dann ist das GG. Also, auf dem Blatt Papier, es hat jetzt in Game 1 funktioniert, aber der Gegner wird halt natürlich irgendwie äh, ein bisschen adapten, gehe ich mal von aus. So, das ist jetzt, ist witzig, ne? Aber funktioniert das wirklich gegen gute Leute auf den Weltmeisterschaften? Boah, ich weiß ja nicht. So. Versuchen Sie doch mal, gucken mal, ob er Counterplay dafür findet. Farira in the Bag. Wobei, was wäre sein Counterplay jetzt hier? Gleicher Lied wahrscheinlich, ne? Hm. Nehmen wir auf jeden Fall Farira mit und Raging Boat brauchen wir auch auf jeden Fall. So, jetzt muss der Gegner halt schon nachdenken, ne? Also, es ist cool, aber es ist auch... Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Also, jetzt startet halt einfach immer nicht mit Carex Eyes. Das Gute ist, wir sind schneller als Urshifu. Wir können hier einfach Farigiraf switchen. Wie viel HP hat Raging Bolt? Raging Bolt. Ich habe doch ein eigenes. Äh, 125. Gut, das heißt, der hat mehr HP... Können wir den in der Theorie einfach close combatten? Okay, sie sieht sogar den. Interessant. Ja, ich hätte glaube ich Urshifu schon weghauen können, so ist es nicht. Hm. Final Gamut, Annihilate ist halt echt gut gegen das Standard Ice Rider Team, hat gegen die Affen halt echt wenig Optionen, den Final Gamut zu verändern, ja. Das auf jeden Fall, so. Ähm ich würde, glaube ich, einfach CC und Psychic Neu. Das Ding ist halt, ich habe gar keine Lust, dass da Cataracts Ice reinkommt. Aber ich glaube, wir können das schon machen. So. Sonst kommt der CC da raus. Philippa geht auf Weatherball dort, okay. Jetzt haben wir wieder mit Alayalape halt den Druck auf den. Wir können Close Combat hier einsetzen. Und machen hier den besseren Play. Aber das, das funktioniert halt nicht auf Worlds. Auf Worlds ist es halt eine 50-50, sage ich. Also ist auch jetzt eine 50-50, aber der Gegner... Hat hier sehr offensichtlich gespielt. Jetzt kann ich halt einfach 
Das ist äh, mit CC und Terra. Das ist also auch, okay, das ist ein Crit, aber es ist auch so heftiger Damage, auch wenn die Sonne halt nicht mehr aktiv ist. Als KO safe. Ja, also, let's go, wir haben gewonnen. Aber es fühlt sich halt so an, als ob ich richtig. Also, ich muss richtig die Plays halt hitten und so. Es fühlt sich halt nicht so gut an, damit zu spielen. Also, ich kann aber jetzt das zeigen. Ich habe das schon mal in einem anderen Dokument aufgemacht gehabt. Quiner hat gerade dreimal in Folge critted, LMAO. <lacht> Darauf habe ich, hab ich gar nicht geschaut. Also, ich glaube, keiner der Crits hat gemattert. Also, gegen Urshifu auf jeden Fall nicht. Hat Saga critted? Äh, nö, da hat es nicht gecritted. Hier, der Crit gegen Pilipa. Ja, der mattert auf jeden Fall nicht. Und Koraidon gegen den, na ja, gut. Äh, aber da war, hat der Terra Elektro t bolt hat den immer weggehauen. So, genau. Ich zeige euch das einmal. Ah, ne, nicht hintereinander. Was? Er hat Raging gecritted. Ja, ja, ja. So. Ah, ne, Raging hat er auch gecritted. Aber den, der Crit, den hat er nicht gebraucht. Also das K.O.'t immer tatsächlich. Das ist halt Choice Bandit. Koraidon ist halt einfach broken. Also, ich kann, kann ja mal uns den Kalk zeigen. Weil da war ja noch die Sonne draußen, ne? Ups, ja. Da ist kurz mal YT Downloader angegangen. Ja, genau. Ähm, Koraidon gegen Raging Bolt. Choice Bandit. Ja, Close Combat. Ohne Helping Hand. Ja, okay. Wobei, wenn der so HP 188, 132 ist. Aber ich glaube, der war Boost Energy. Ja, die sind ein bisschen offensiver. Also, die haben, glaube ich, nicht so viel Bulk wie der hier. Das heißt, kann gemeldet haben, wenn er super bulky war. Dann wäre es halt sonst ein Roll gewesen. So, äh, genau, das Team hier. Und ich habe halt hier schon mal Replays gemacht. Ich habe direkt mal geschrieben: Scarf plus Band gleich Trash, weil man Double Tech scouten kann. Band Korai plus Power Mensa Damage, aber sobald Ter draußen ist, ist Rip halt. So, also ich habe halt hier gegen ein Team gespielt mit Cornerstone. Und das war halt sehr unangenehm. Weil da kann man halt viel besser scouten. Das Team hat halt nicht so viele Protects, um das zu scouten, was halt ganz gut ist. Also ich glaube, das so original Carex ice team damit kann, also dagegen kann ich auf jeden Fall gewinnen. Aber gegen das das Carex ice team schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das noch irgendwie, also das habe ich auch nur zusammengeworfen. Ich weiß nicht, ob das das optimalste Team, also ich glaube nicht, dass das, das optimalste Team ist. Mit, also ob es auch Ursache über Blutmond und so ist, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt einfach nur mal reingeworfen, weil ich das ganz gut fand, weil ich Farira falsch stark fand mit, äh, oder eigentlich schon fast, du brauchst Farigiraf mit Koraidon, wenn du keinen Protect hast. Und auch dieser Helping Hand Support und so. Aber ist schwierig, so. Was haben wir denn hier? Shadow Shield, Power Herb, Lunala. Mm -hmm. Ja, okay, okay, okay. Da ist ein Focus Hash drauf. Hm. Ja, ich glaube, so ein Flutter Main wäre hier halt eigentlich echt gut. Also ein Pokémon zu haben, was schneller als Koraidon ist, wäre eigentlich schon echt gut. Das heißt, da könnte Blood Moon dann halt für raus. Aber so Double Geist ist halt schon unangenehm. Und dann sieht halt Cataract Shadow Rider schon unangenehm aus. Deswegen sind halt diese letzten drei Pokémon halt hier drin. Also das Koraidon, das schnellste Pokémon, das ist schon ein bisschen awkward, weil du willst halt eigentlich so manchmal eine Fähigkeit anschippen oder so. Wie zum Beispiel hier Shadow Shield. Hm, kannst du natürlich immer noch mit Sucker Punch machen, I guess. So. Gehen wir da mal so rein. Versuchen wir das mal. Okay, Moon Guys Beam, Meteor Beam, Dazzling Gleam. Ja, wahrscheinlich unser Mausrot verlieren, das ist aber glaube ich okay. Das ist dann okay, dann kommen wir jetzt den Rocky Helmet Damage, das ist alles fein soweit. Ich könnte auch einfach ein Dazzling Gleam kommen, I guess. Jo. Ja, okay, das ist fein. Gut, gut, gut. Raging Bolt kommt rein, der ist natürlich ein bisschen gefährlich. Kann uns halt nicht Thunderclappen. Ich 
kann halt Terra Electro gehen, was halt ein bisschen nervig ist. Es wäre schon schön, den Trick Room rauszubekommen, aber ich weiß nicht, ob wir ihn rausbekommen werden. Habt ihr das Terra Stellar Sucker Punch ausreicht? Das vierfach effektiv, Helping Hand. Ich war mir relativ sicher, dass der hier Terra Electro geht. Ja, okay, es reicht aus. Top. Top, top, top. Das hat funktioniert. Ähm. Das letzte Mon. Ushifu Rapid Strike, okay. Ja, CC KO den. Ist alles ein bisschen gefährlich hier gerade. Gefährliches Territorium. Ich glaube, Close Combat in den Slot ist der korrekte Play. Okay, Thunderclap, das damit bin ich fein. Das ist voll okay. Da kommt Raging Bolt weg. Und bei Close Combat KO nicht wahrscheinlich, ne? Und jetzt muss Blood Moon halt ein Close Combat leben. Und er hat einen Sash. Oh, er hat einen Sash, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja, das war blöd. Also wir können halt ein Close Combat leben, aber das war Quatsch. Das war Quatsch, was ich da gemacht habe. Ich muss mal ganz gucken, wie ich da gegen Lunala besser klarkomme auch. Hm. Follow me ist halt ein bisschen wack, aber wir könnten halt damit irgendwie agieren. Dann ist halt die Frage, was wir da als letztes Pokémon reinhauen. Ich glaube, wir machen Fugelnblitz hier. Brauchen wir wegen Ushifu. So, da kommt der mit Flame Buddy. Das ist natürlich witzig. Ich würde aber einfach mal Trick Room und Final Gambit auf den. Einfach Bandit Coraidon. Hey, wir sind verzweifelt. Wir versuchen irgendwie... Also das Ding ist halt... Es ist halt nicht so bad. Aber... Ich glaube auch nicht, dass es gut genug ist. Für Worlds. Richtig stark. Ja, es bringt Spaß, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Es ist halt so... Das Ding ist halt... Ich glaube, man muss Coraidon anfangen anders zu betrachten. Es wird halt immer als so dieser Sonnenbot quasi. Also entweder der wird noch eine krasse Break, eine Rolle einnehmen oder eine reine Supporter-Rolle. Das ist halt sonst auch noch die andere Option, die man reinschwingen kann. So. Der hat ja nur Dazzling geblieben, ne? Ich würde einfach mal Psychic Noise hier reindrücken und Hyper Voice. Ja, tag da, das ist okay für mich. Okay, da sind Gleam macht echt viel Damage. Aber das Gute ist, wir können jetzt doch einfach... Ah, ist nicht ganz super. Nee. Kommt sehr auf das letzte Mon an. Ähm... Ich muss den hier Blood Moon leider. Ja, das war ein bisschen wack. Weil es war klar, es hat detected, aber ich dachte mir, es ist okay, wenn er detected. Ich muss das nicht predikten. Aber ich muss das an sich schon predikten dort. Ja. Ah, geht sogar auf den Double Protect, okay. Ah, ich glaube, dann könnten wir fein sein. Könnte gleich noch ein bisschen unangenehm werden. Okay, geht auf den Double Protect. Treffen den Draco und da geht auf CC und jetzt drücken wir Thunderclap, während er Aqua Jet drückt. Oh, das wird ja ganz witzig hier. Ja, wir haben mehr Thunderclaps. Also passt schon. Ja, an sich sollte schon bei dem Restricted bleiben. Weil ich möchte, also ich glaube schon, dass ich mit Coraidon gut performen kann. Das Ding ist, ich habe keine Lust auf Kelly Eyes und Shadow Mirrors. Oh, mach da, mach, machen wir jetzt wirklich das Spiel, weil irgendwann drückt der Aqua Jet. Oh, ich hasse das. Ah, 
Er wird jetzt hier nicht Aquajetten, ich weiß es. Und ich mach's trotzdem. Ah, okay. Zop. Er hat, er hat, er, weil ich glaube, ja, es ist schwierig. Es ist halt so eine nervige 50-50, Thunderclap 50-50s. Reicht nicht für Worlds, sage ich. So ein Hater hier. Ne, Spaß, keine Ahnung. Also es ist wäre eh jetzt nicht einfach dieser Sechser. Ich habe den heute erstmal nur so zusammengebastelt. Und dafür, dass ich ihn einfach nur so random zusammengeworfen hat, funktioniert es besser als gedacht, aber auch nicht gut. Dieser Struggle für Worlds, ne? Weil ich möchte einfach nur ein Team haben, womit ich mich confident fühle, dass ich zumindest ein 40-60 Matchup gegen Calyrex Eis habe. Und gegen den Rest... 50-50 stehe. Und dann muss ich einfach gut spielen. <lacht> und sonst werde ich einfach ein standardmäßiges und team spielen und werde halt einfach meine, meine Seele ausspielen quasi. Also einfach mein Bestes geben. Also vielleicht, ich, ich darf mich auch nicht zu sehr stressen. Aber Koraidon, also ich könnte halt auch einfach ein standard rappenreiter oder schwimmreiter team spielen und wird bestimmt damit ein bisschen was machen können, aber möchte ich auch nicht. So. Was machen wir denn hier am besten jetzt dieses Mal? Ich würde wieder das gleiche machen. Actually sogar. Okay, Ushifu Rapid Strike. Sollten den Double-Up eigentlich leben? Ah, Terra Stellar, darüber habe ich nicht nachgedacht. Das könnte gefährlich sein. <lacht> das geht jetzt ein bisschen unser Ursa Luna. Ja, Terra... Ja, wobei... Meteor Beam hinterher. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm. Ähm... Ein bisschen sehr unangenehm. Der Singlim, okay. So, T-Bolt. Jetzt müssen wir mal ein paar Plays machen. Oh, er tag das ist schade. Schade, schade, schade. Jetzt kann er mich einfach Rage powdern. Ja, dann ist vorbei. Hat der Gegner richtig gespielt. Jo, Schockers. Ich weiß nicht, wieso der Sub nicht angezeigt wird, aber vielen, vielen Dank für deinen äh, Sub. Willkommen in unserem Nasen. Danke für den Support. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Modes und danke für den Support. Sehr appreciated. Danke, danke, danke. Ja, das kann ich leider nicht mehr gewinnen, glaube ich. Ähm ja. Das Ding ist, wir leben halt ein Dazzling Gleam. Auf Bolt. T-Bolt KO'd Vol Corona. Ja, aber es wird trotzdem schwierig. Da ist noch ein Raging Bolt. Das macht das nicht einfacher, nicht? Ich muss irgendwie hoffen, dass der Draco Meteor auf Ursa Luna misst, aber tut er nicht. Okay, schade, schade. Also auch ein sehr wildes Team auf jeden Fall. Sehr wildes Team. Und jetzt kann man halt genau das hier eben, wie gesagt, dann auch immer weiter eintragen. Und da hat man immer mehr Daten, immer mehr, so umso mehr man laddert. Ist an sich ganz witzig. Aber ich habe es bisher auch noch nie so benutzt, dass es mir irgendwie jetzt krass geholfen hat, muss ich sagen. Ob ich jetzt für Worlds dann mehr benutzen werde, werde ich mal schauen. Aber ich habe es bisher auch erst einmal benutzt. Vor Stockholm habe ich es ein bisschen benutzt. Das ist an sich ganz cool so. Äh, auf jeden Fall bin ich ziemlich neu im VGC. Das äh, ist das normal, dass gefühlt äh, nur Legis rumlaufen. Dachte, die waren früher gesperrt. Wie ist das geregelt? Also du hast aktuell das Meta, das ein Restricted pro... Team erlaubt das, also ein einzelner legendären Pokémon. Generell gibt es legendäre Pokémon, die jetzt auch einfach nicht so stark sind wie andere und einfach an sich erlaubt sind. Dann gibt es auch an sich sehr starke legendäre Pokémon, die halt an sich auch erlaubt sind. Also jetzt keine Ahnung, Latios war lange Zeit nicht so gut oder Latias, wird zum Beispiel aktuell auch gar, gar nicht benutzt. Ähm, aber es hat an sich erlaubt. Ushi für Rapid Strike wiederum, das ist ein Brokener Bro. Ähm, 
Aber prinzipiell ist es aktuell so, dass halt ein Restricted pro Team erlaubt ist. Also eins der Uber-Pokémon quasi. Also die Box-Legendaries in dem Fall. Und das Meta shiftet dann immer alle paar Monate zu eben anderen Regeln. Ja, was ist meine Erkenntnis? Äh, ups, ich wollte nicht mit dem Team spielen. Ich mach nochmal ein, ein Match. Was ist meine Erkenntnis mit Coraida und Teams an sich? Ja, also das Ding ist halt, ich glaube schon, dass ich gut mit Coraida und spielen kann. Ich fühle schon, wie ich halt einfach auch Spaß damit haben kann. Und das beste Coraida und Team ist halt aktuell immer noch das Coraida und Team hier wahrscheinlich. Oder eins der besten. Aber ich weiß nicht, ob es Gastrodon ist. Ich habe es getestet. Ich feiere den jetzt nur semi. Müsste halt schauen, ob man noch was Besseres auf dem Gastrodon-Slot bekommt. Da wäre halt Wutpilz tatsächlich eine Option. Einfach nur für das Koronospa schimmelreiter matchup Aber ja. Was machen Sachen, ne? Und danke für den Follow, Simply. Und wie gesagt, danke nochmal für den äh, Sub. Äh, ich weiß nicht, wieso es noch nicht angezeigt wird. Ich glaube, es wird gleich hoffentlich angezeigt. Äh, sonst werde ich mal aktualisieren und dann, dann auf Posten drücken. Äh, ein bisschen weird, dass das gerade nicht angezeigt wurde. Also auch gar nicht mehr in meinem Dashboard halt auftaucht, weil manchmal braucht es halt ein bisschen, bis es angezeigt wird. Im Stream, aber im Dashboard sollte es eigentlich auftauchen. Twitch mal wieder mit ein paar Faxen hier am Stissel. So. Miraidon, das sieht ja auch nicht so angenehm aus. Ich würde, glaube ich, einfach mal Nylape, Fariraf, Blood Moon und Raging Bolt hier testen. So, kann ich direkt Follow Me. Ja, dann soll der Follow Me, das ist okay. Ich bin halt gespannt, ob dann ein Draco kommt oder eine, die Elektroattacke. Wenn eine Elektroattacke kommt, das ist li live op Hilfe. Wir versuchen mal den Trick schon rauszubekommen, mal schauen. Bis zur letzten Sekunde. Ich habe kurz mal mein Mikrofon äh, wieder raus und reingesteckt, weil ich hatte das Gefühl, dass da ein paar Geräusche gab. Aber der ist tatsächlich nicht auf Follow Me gegangen. Ja, entspannt. Ist es über Blood Moon? Ja, es ist schon Blood Moon. Ja, in solche Teams ist halt dieser Trick Remote schon cool. Nylape supportet das auf jeden Fall auch sehr. Rain Punch ist halt ein bisschen unangenehm. Ich glaube, Ogapon wird eh protecten. Ne, Follow Me tatsächlich. Schade. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, da hilft auf jeden Fall AV Hands in dieser Situation. Hm. Das ist halt schwierig. Es kann halt ein Double KO kommen. Ich habe halt überlegt, kommt da ein Tekt oder nicht auf Chen Pao? Das kommt aber einfach Throat Chop, ja. Deswegen habe ich überlegt, halt zu tacken, damit, ja, äh, aber ist auch nicht alles nicht optimal. Nee, ich glaube, ich darf hier nicht mit Trick Room kommen gegen das Team. Das ist auf jeden Fall schon mal gute Learning Experience. So Wild Charge, interessanterweise, nicht einfach Train Punch. Ich meine, es kommt zwar kein Healer, aber trotzdem. Aber Draco ist einfach eh trotzdem zu schwach. Schade, schade. So. Machen wir das nochmal. Und diesmal anders. Ich frage es nur, wie anders. Ähm. Ich 
Vielleicht machen wir es mal so. Ja. Bringen wir Eisspinner und Final Gambit. Beides da rein kann natürlich unangenehm werden. Ich glaube, ich werde sogar Final Gambit hier direkt reindrücken. Ich könnte mir auch einen Tag vorstellen von Miraidon. Okay, er geht da auf Spikey Shield interessanterweise. Spannend, spannend. Also hätte ich einfach Final Game mitten können. Das ist natürlich schade. Ich glaube, ich werde einfach dann den Free Switch jetzt hier haben. Hm. Gehen wir da einfach ein bisschen auf Damage. Yo. Gut, gut, gut. Dann müssen wir im Fall Fall ins Speed High eingehen. Mit Koraidon gegen Miraidon. So Ivy Kajal und wahrscheinlich Drain Punch einfach. Jo. Ich weiß nicht, ob wir den Final Gambit Damage sogar. Äh, ich glaube, wir hätten sogar Iron Hands Final Gambit müssen, merke ich gerade. Eisman hat nur 39% gemacht. Das ist ein Problem. Äh, Hackmack, vielen Dank für dein Reset. Danke für die 56 Monate. Sehr, sehr appreciated. Danke für den Support. Vielen, vielen, vielen Dank. Super, super sweet. Ich glaube, wir müssen das nicht so machen, weil ich glaube, der wird halt follow me. Ja, es kommt ein Spike Shield. Spannend. Sehr passiv. Aber auf jeden Fall, Hackmack, vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Danke, danke, danke. Sehr, sehr appreciated. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen das Ding. Das machen wir hier am besten. Ich würde, glaube ich, hier Terra Thunderbolt drücken. Und Klaus kommt mit da in den Slot rein. Jo. So. Okay, als wir gecrashed stehen, da Mist tatsächlich Raging Ball. Ah, okay, es war Raging Ball. Ich dachte, es sah aus wie Koraidon. Äh, dafür habe ich ja extra auch geterrert. So, und es kommt noch eine Para. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm für den Gegner. Weil ich bin immer noch nicht schneller. Nee. Kann immer noch Sucker punchen, wenn er Jolly ist. Das ist ja schade. Ich glaube, dann drücken wir einfach T-Bolt dort. Und dort CC. Er hat versucht, auf Sucker Punch zu gehen und Draco misst nochmal, das ist sehr unangenehm. Er hat den speed -Teil leider gewonnen, das ist nicht so maddernd jetzt, weil er gemisst hat. Aber das ist ja komplett Salz in die Wunde. Also ich glaube, selbst wenn er da trifft, gewinne ich das Match. Aber passt. Ja, dann liegen wir doch direkt mal mit Koraidon. Okay, Dragonite kommt rein. Interesting. Wir können natürlich Sucker Punch Action machen. Ja, das, kann, das ist ein bisschen unangenehm tatsächlich, weil jetzt wäre Farid auf einfach so gut. Hier wäre Farid einfach so broken. Okay, er geht tatsächlich nicht auf die Prios, weil er vor Farid Angst hatte. Ja, top. Das ist ja super. Dann gehen wir jetzt auf die Eisattacke in Chen Pao. Mhm. So. Gehen wir in Koraidon rein gegen Miraidon. Jetzt hat die Frage, wer hat das schnellere Pokémon? Keine äh, Kampfattacke. Das heißt, ich könnte, glaube ich, auch einfach. Zack, zack, da rein machen, wenn er schneller sein sollte, ne? Oh, er taggte sie ihn sogar. Top. Okay, er taggte beide. 
Shot up. Mm. Ja, gucken wir mal, wer das schnellere Pokémon hat. Gerade jemand hat den speed -Teil gewonnen. Also, da ich weiß, wer es ein speed ist, weil ich ja full Speed bin. Und er mich gerade outspeedet hat. Und ich bin diesmal schneller. Top, top, top. Und jetzt kehrt er mich und dann kommt der Eisbinder an den Chant Bauslot und dann ist es ein G zu dem G. Äh, ich würde erstmal Double tanken, weil der Fake outen kann. Das lasse ich hier nicht zu. Kommt direkt ein Wild Charge, okay. Äh, ich würde einfach Terra Stella Eisbinder hier drücken und Draco Meteor. Und er misst leider, schade. Geht auf Drain Punch. So, jetzt wäre es cool, den Draco zu treffen. Naja, okay, warte, das ist nicht GG, weil wir den Draco gemisst haben. Ha! Das ist ja spaßig. <lacht> so du mir, wie, so ich dir mäßig. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht eine andere Wincon quasi habe. Also, dass der Draco nicht missen muss. Also, ich von Anfang an vielleicht Powder tagte, dann Draco einsetze. Dass also ich so gesehen zwei Chancen habe. Könnte halt auch Raging Boat natürlich Drain Punchen. Aber ich glaube eher, dass er hier Power Attack, ja. Ja, das ist ein bisschen schade gewesen, dass der Draco dort gemisst hat. Naja. Aber passiert, weil hier ist zwar genau der Turn. Und dann kommt Zack, Eispinner. Zack, Draco. Mist. Und hier war halt noch die Sonne aktiv. Und das hätte KO'd, weil es waren 45%. Und der nächste Hit waren 40%, die Sonne war aktiv, ja. Schade, schade, schade. Naja, passiert.